nitumie fursa hii kukukaribisha msikilizaji wangu na mtazamaji wangu katika kipindi hiki cha tuijenge ndoa yetu leo ikiwa ni sehemu ya tatu ya mafundisho yetu na ninaendelea na sehemu hii wiki iliyopita tulikuwa tumeangalia uh, ufumbavu na hekima uh, namna unavyochangia katika kujenga au kubomoa ndoa na nataka uelewe ya kwamba wana ndoa au watu ambao wako katika ndoa wamepewa na Mwenyezi Mungu jukumu la ujenzi jukumu la kujenga ndoa ni la wana ndoa hakuna namna unavyoweza kukwepa japo wako wakina mama wengi wanaokwepa jukumu la kujenga ndoa zao wapo wakina baba wengi wanaokwepa jukumu la kubeba ndoa zao nataka niseme hivi kwamba ndoa haiwezi ikafanikiwa ikaboreka isipokuwa baba na mama au mume na mke wamekubali kwa that kuwa wajenzi wa ndoa yao na biblia inasema namna hii kwenye kwenye kitabu cha matayo sura ya saba na ule mstari wa 24 kuendelea pana anasema basi kila asikiae hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba mvua ikanyesha mafuriko yakaja pepo zikavuma zikaipiga nyumba ile isianguke kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba na kila asikiae hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga mvua ikanyesha mafuriko yakaja pepo zikavuma zikaipiga nyumba ile ikaanguka nalo anguko lake likawa kubwa likawa kubwa kwa hiyo katika ndoa tunaona watu hawa aina mbili za watu mmoja ni mpumbavu na mwingine ni mwenye hekima kuna watu katika ndoa hii wanaweza kuwa na hekima na watu katika ndoa hii wanaweza kuwa wapumbavu sasa ujenzi wa mpumbavu katika ndoa yake ni tofauti sana na ujenzi wa mtu mwenye hekima katika ndoa yake mtu mpumbavu biblia inasema yeye anajenga nyumba yake kwa kesi yetu tunasema yeye anajenga ndoa yake katika mchanga katika mchanga maana yake maana yake anataka wepesi anataka uraisi kwa hiyo kwenye mchanga unajua hata kuchimba ni rahisi kwa hiyo anafanya kwa wepesi wepesi lakini hakuna gharama ya kujenga katika mchanga vitu ni vinafanyika kwa uraisi lakini yule ambaye anajenga katika mwamba anajenga kwa hekima huyo Biblia inasema anajenga katika mwamba hapo ni hard working atachimba atakutana na mawe atakutana na vitu vigumu lakini kwa sababu ya hekima atahakikisha ameijenga ndoa yake au nyumba yake na kuiweka mahali ambapo ni salama Hawa watu wote wanafanana lakini tofauti iko katika ujenzi. Huyu anajenga kwenye mchanga, huyu anajenga kwenye mwamba. Na Biblia iko wazi anasema hivi, huyu anayejenga kwenye mchanga ni mtu ambaye anasikia neno lakini haliishi lile neno. Anasikia maelekezo ya Mungu kwa habari ya ndoa yake kwamba ampende mkewe kwamba amtimu mewe kwamba waheshimu e, watu wa nyumbani mwake lakini hatekelezi kwa jinsi hiyo anajenga katika mchanga lakini huyu ambaye anasikia neno la Kristo kwamba unapaswa kumtii mume wako na akafanya hivyo unapaswa e, kumheshimu kumpenda mume, e, mkeo na akafanya hivyo biblia inamfananisha huyu na mtu aliyejenga nyumba yake au aliyejenga ndoa yake katika mwamba. Kwa hiyo wewe jicheki wewe mwenyewe kama mume au kama mke. 
unajenga ndoa yako wapi kwenye mchanga au kwenye mwamba maana kinilisha kuambia na ninarudia tena kwamba jambo lolote la kimungu litaimarishwa kwa namna ya kimungu ndoa sio taasisi ya kidunia ni taasisi ya kimungu inahitaji neno la Mungu ili kuimarika vijana wengi wa sasa walioko kwenye ndoa na wale wanaotarajia kuingia kwenye ndoa hawaliheshimu wala hawalipi kipaumbele neno la Mungu wanapenda kwenda disco wanapenda kwenda uh, uh, night club wanapenda kufanya mambo lakini hawataki kulijua neno la Mungu na kujenga ndoa zao katika msingi wa neno nataka kusema hivi mnatengeneza bomu hakuna ndoa inayoweza kusimama kama haijajengwa kwenye 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 mwamba na yako madhara biblia inasema yako madhara yanayopatikana kwa mtu anayojenga kwenye mchanga na mtu anayojenga kwenye 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 mwamba sasa wewe ndoa yako unaweza ukaijenga kwenye mchanga maana ni starehe tu e, unataka mambo ya kisasa kisasa tu E, e, kulikuwa na binti fulani wakati fulani mume wake anakwenda kanisani yeye anakwenda na mtoa kanisani wanakwenda huko kwenye mamiziki na ninaambia toka anatoka anaacha fellowship wanakwenda huko ilipofika wakati mwanaume alipoharibika sasa kwa sababu alikuwa anapenda kanisa mwanamke apendi kanisa anamchomoa ilipofika wakati mwanaume ameharibika ndoa haikuwepo tena kwa sababu walikuwa wamejenga kwenye mchanga walikuwa mjinga kwenye mchanga. Na Biblia inasema namna hii. Aa, inasema namna hii kwamba 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 kuna kipindi hawa wote wamemaliza kujenga. Huyu kajenga kwenye kwenye mchanga, huyu amejenga ndoa yake kwenye mwanga. Anasema mafuriko kuna wakati wa mafuriko yatakuja, yatapiga hiyo nyumba, mafuriko yatapiga hiyo ndoa. Dhoruba zitapiga hizo. Eh, misukosuko itapita. Nataka kukwambia hivi Usije ukaona leo mna kazi wote mama ana kazi baba ana kazi mkafikiri hayo ndio maisha yatakuwa hivyo siku zote never msije mkafikiri kwamba leo baba anaela mama anaela mkafikiri maisha yatakuwa hivyo siku zote hapana kuna kipindi cha dhoruba mtapita baba hana kazi mama hana kazi hiyo ndoa inaweza ikastahimili Mtapita vipindi vigumu vya magonjwa, mumeo anaumwa miaka miwili mitatu. E, iyo ni dhoruba, ni, 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 ni mafuriko yanapiga. Mtaweza ku, 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 kuhimili. Kama umejenga kwenye mchanga, wewe ni mtu wa starehe tu, umjui Mungu, ulijui kanisa, ulijui neno la Bwana, vitakapopita vipindi kama hivyo, mimi nakwambia utadumu kwenye hiyo ndoa. Utamkimbia mumeo, utamkimbia mkeo. Lakini yule ambaye ndoa yake ameijenga katika msingi wa neno la Bwana, eh, ameijenga kwenye mwamba, vipindi vya dhoruba vinavyopita atasimama kwa sababu Biblia inasema wa mtumaini yao Bwana ni kama mlima sayo. Vijana wa siku hizi ambao hawamtaki Mungu, hawajampa Mungu nafasi ya kwanza. Nataka kuwaambia hivi, ndoa zenu au ndoa zetu hazitadumu kama hatujajenga ndoa zetu katika msingi wa neno la Mungu. Dhoruba ni hakika kwenye maisha. Dhoruba ni hakika. Hakuna ndoa ambayo haipigwi na dhoruba. Na ndio maana unaweza ukakuta vijana wameoana leo baada ya miezi miwili au mwaka miwili hawako tena. Nataka ni ninapomalizia nikupe ushuhuda wa kijana mmoja. Mume wake alikuwa mfanyabiashara mzuri. Eh kampuni zake zinakwenda vizuri. Eh wamezaa watoto wawili na yule na yule binti. Maisha yanakwenda hivyo mara leo disco mara kesho huko hawana habari na Mungu. Ghafla bin Vu waswahili wanasema ile kampuni ikafilisika. Eh, 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 mabenki waka, wakachukua wakataifisha vitu na nina nini yule bwana akarudi zero ground. Mwanamke anarudi kwa mama yake mama yake anamwambia unakaa kwa huyo mwanaume unafanya nini? Leta watoto huku ondoka. Dhuruba imepiga mwanamke akamwacha mumeo. Na yule dada alikuwa anafanya kazi serikalini. Lakini hakuweza kustahimili. Akamwacha mumeo, akachukua watoto wake, akaondoka. Ndio maana nataka kuambia, mnajenga jenga vipi? Mnajenga wapi ndoa zenu? Ndoa ili iweze kusimama imara, lazima ijengwe katika msingi wa neno la Mungu. Mtu mpumbavu 
anafananishwa na mtu ambaye anajenga nyumba yake anajenga ndoa yake katika mchanga mambo ya starehe mambo ya kidunia mambo ya 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 ya, ya, ya anasa anasa eh, akifikiri kwamba siku zote ndoa itakuwa namna hiyo lakini mtu mwenye hekima kijana mwenye hekima atatafuta misingi ya kimungu eh, na kumfundisha mke wake kukaa katika msingi wa neno la Mungu na kuijenga ndoa yao katika msingi wa neno la Mungu dhoruba zikija eh manake manake hata waswahili wanasema wanasema kwamba 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 huko baharini kuna papa na nyangumi ambao hawataki kuiona meli yetu ikifanya nini eh utakutana na mawifi watakupiga dhoruba utakutana na mama wako watakupiga dhoruba utakutana na majirani wasiopenda eh kupendana kwenu watapiga hiyo dhoruba mtakutana na watu wenye wivu watapiga mtakutana na kupungukiwa itapiga hiyo ndoa mtakutana na hali ya magonjwa dhiki na shida itapiga mtakuwa mmesimama wa mtu mpumbavu alijenga kwenye mchanga dhoruba ikija ndoa yake haipo lakini mtu mwenye hekima kama ni kwenye ugonjwa atapita na mkewe na mumea kama ni kwenye hali ya umaskini watapita pamoja kama ni kwenye hali ya kudharauliwa nani watapita pamoja na hichi ndicho ambacho nakisisitiza kwenye kizazi cha leo kwamba ndoa zetu tuziweke katika msingi wa neno la Mungu ninakushukuru sana na na ninapofikia hitimisho nikwambie tu ujumbe huu eh, jitahidi kusubscribe na kushare kwa sababu huwezi kujua ujumbe huu unaweza ukamuokoa kijana ambaye huenda atakuja kumuoa mtoto wako au unaweza ukamuokoa binti ambaye atakuja kuolewa na mtoto wako kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo share na watu wa Mungu neno hili ili wengi wapate kuimarika katika ndoa zao na wale wanaokuja wapate kujua kuweka ndoa zao katika msingi wa neno la Mungu. Mungu akubariki sana. Nataka kukuhakikishia kwamba tunaipenda ndoa yako na tunayathamini maisha yako. Mpaka wiki ijayo tutakapokuletea kipindi kama hiki, Bwana akubariki sana na Mungu azidi kuwaimarisha ninyi mlio katika ndoa na wale ambao wanatamani kuingia katika ndoa. Asanteni sana mpaka wiki ijayo. Bwana wabariki sana. Amen.